வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் எம் எம் டிவியின் இன்றைய திருச்சி திருச்சியில் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை தெளிவான காட்சிகளுடனும் முழுமையான விவரங்களுடனும் உங்களுக்கு இடைத்துரைப்பதே எம் எம் டிவியின் இன்றைய திருச்சி நோக்கமாகும் வாருங்க நேர்களே இன்றைய திருச்சிக்கு போகலாம் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் தாயனூரில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ மலையாளி கருப்பு திருக்கோயிலில் அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் தாயனூரில் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ மலையாளி கருப்பு ஸ்ரீ குஞ்சாய் அம்மன் திருக்கோயிலில் அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது ஒன்றாம் தேதி முதல் முதல் கால யாகசாலை பூஜையுடன் மூன்றாம் தேதி நான்காம் கால யாகசாலை பூஜையுடன் ஒன்பது மணி முப்பது நிமிடத்திற்கு கடம் புறப்பட்டு விமானம் சென்றடைந்து வேத கோஷங்கள் முழங்க மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது புனித நீர் பக்தர்கள் மீது தெளிக்கப்பட்டது பின்பு பக்தர்களுக்கு அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மன் அருளை பெற்றனர் தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டு கழகம் சார்பில் குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான தொழில் கடன் பெற ஆய்வு கட்டண சலுகை முகாம் நடைபெற்றது தமிழ்நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சியில் பெரும் பங்கு வகித்து வரும் தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டு கழகத்தின் குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு தொழில் கடன் முகாம் இன்று திருச்சி ரம்யாஸ் ஹோட்டலில் மருதம் ஹாலில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் டாக்டர் ராசாமணி குத்து விளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டு கழகத்தின் துணை மேலாளர் ஸ்ரீனிவாசன் திட்ட ஆலோசனைகளை வழங்கினார் திருச்சியில் நான்காவது அலுவலக வளாகத்தை ஒமேகா ஹெல்த் கேர் இன்று தொடங்கியுள்ளது தொழில்நுட்பங்களோடு இணைந்து ஒரு முன்னணி ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேட்டிவ் சேவைகள் வழங்கும் நிறுவனமான ஒமேகா ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இன்று தமிழ்நாட்டில் திருச்சியில் தனது நான்காவது அலுவலக வளாகத்தை தொடங்கியுள்ளது திருச்சியில் மிகவும் அதிக அளவில் அறிவாற்றல் சார்ந்த பணிகளை வழங்கும் ஒமேகா ஹெல்த் கேர் அடுத்த ஆண்டு முடிவிற்குள் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்களை சேர்ப்பதற்குரிய தனது திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது ஏறக்குறைய வெறும் முப்பது பணியாளர்களுடன் திருச்சியில் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தனது செயலாக்கங்களை தொடங்கிய இந்நிறுவனம் தற்பொழுது நான்காயிரம் பணியாளர்கள் பணிபுரிகின்ற பெரும் நிறுவனமாக இன்று வளர்ந்திருக்கின்றது இந்நிகழ்ச்சியில் ஒமேகா ஹெல்த் கேர் தலைமை செயல் இயக்குநரும் மற்றும் இணை நிறுவனருமான கோபி நடராஜன் புதிய அலுவலக வளாகத்தை தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றினார் அவர் பேசுகையில் இன்று நாட்டிலேயே மிகவும் பெரிய ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேட்டிவ் சேவைகள் வழங்கும் நிறுவனமாக திகழ்கின்றது திருச்சி எங்களுக்கு மிகப்பெரிய செயலாக்க மையமாகும் எங்களுடைய தொழில் விரிவாக்க திட்டத்தின்படி இப்புதிய பலாகம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இது ஒமேகாவிற்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான கட்டடமாகும் இது ஒமேகாவிற்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான கட்டமாகும் மற்றும் ஒட்டுமொத்த குழுவினரும் இங்கு இருப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் வேகமாக வளர்ந்து வரும் இரண்டாம் நிலை மாநகரமான திருச்சிக்கு இன்னும் அதிக பணிகளை கொண்டு வருகின்ற இப்புதிய அலுவலக வளாகத்தை தொடங்குவதில் நாங்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் என்றும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் ஒமேகா ஹெல்த் கேர் தலைமை செயலாக்க அதிகாரி எஸ் வி கிருஷ்ணன் பேசுகையில் இரண்டாயிரத்தி நான்கில் வளர்ச்சியின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்து நிறுவனமாக இருந்து ஒமேகா இன்று தற்பொழுது பனிரெண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பலம் வாய்ந்த நிறுவனமாக வேகமாக வளர்ந்து வந்துள்ளது தனது பணியாளர்களை பேணி வளர்ப்பதில் ஒமேகா நம்பிக்கை கொண்டுள்ளது அது மட்டுமின்றி பணியாளர்கள் நிறுவனத்தை மேம்படுத்துதலில் அக்கறை கொண்டுள்ளனர் அவர்கள்தான் எங்களுடைய வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாவார்கள் ஒமேகா மெடிக்கல் கோடிங் அகாடமியின் மூலம் இந்த மாநகரில் உள்ள பல இளம் தொழில் நபர்களுக்கு மெடிக்கல் கோடிங் நல்ல பயிற்சி அளித்து நல்ல வாழ்க்கை தொழிலை அமைத்திருப்பது நாங்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் என்று தெரிவித்துள்ளார் மேலும் ஒமேகா ஹெல்த் கேர் திருச்சி ஆபரேஷனல் மற்றும் லொகேஷனல் ஹெல்த் திரு நாராயணன் கலந்து கொண்டு பேசுகையில் திறமை வாய்ந்த மற்றும் தொழில் திறனுள்ள உயர் அறிவியல் மற்றும் மருத்துவ தொழில்நாற்றுகள் ஏராளமானோர் இங்கு இருப்பதில் ஒமேகாவிற்கு திருச்சி ஒரு மிகவும் வெற்றிகரமான சேவை மையமாக உள்ளது மேலும் மெடிக்கல் கோட்டிங் நிபுணர்கள் மற்றும் தரவு மேலாண்மை தொழில் வல்லுநர்கள் கொண்ட குழு இங்கு அமைந்துள்ளது மேலும் எங்களுடைய மெடிக்கல் கோடிங் நிபுணர்கள் கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீத பெண்கள் என்பதை பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஒமேகா திருச்சிக்கு மிகவும் அதிகமான பணியாளர் பரிந்துரை விதங்களும் மற்றும் பணியாளர்கள் பணியில் இருந்து விலகும் விகிதம் குறைவானதாகவும் உள்ளது இந்த வெற்றிக்கு நிறுவனத்தின் தொலைநோக்கின் மீது நம்பிக்கை வைத்து தாராளமாய் பங்களித்து நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்களே காரணம் என்பதை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் திருச்சியில ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு முக்கவாசி இந்த மெடிக்கல் கோடிங்னு ஒன்று பண்ணுறோம் அது என்னென்னாக்கா இந்த பேஷண்ட்டோட மெடிக்கல் சார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அதில் டாக்டர் வந்து என்ன மாதிரி பேஷண்ட் வந்து என்ன ப்ராப்ளமுக்கு வந்தாங்க டாக்டர் வந்து அது என்ன டயக்னோசிஸ் பண்ணார் என்ன ப்ராப்ளம் என்னன்ட்டு பார்த்து அதெல்லாம் பார்த்து 
அதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு வந்து மெடிக்கல் கோட்ஸ்னு உண்டு அந்த மெடிக்கல் கோட்ஸ் எல்லாம் அசைன் பண்ணால் தான் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் கொடு கொடுப்பாங்க அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் வேலை அது அதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த பிஎஸ்சி இல்லை எம்எஸ்சி பயாலஜி இல்லை ஜுவாலஜி இந்த ஃபிசிக்கல் சயின்சஸ் லைஃப் சயின்சஸ் லைஃப் சயின்சஸ் ஃபீல்டில் ஃபிசியோதெரப்பி நர்சஸ் அந்த மாதிரி ஃபீல்ட்லேருந்து ஹையர் பண்ணி நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறோம் அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்குங்க முக்கால்வாசி அவசே ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட்டோட எங்களோட இங்கே ட்ரிச்சியில் பாப்புலேஷன் எம்ப்ளாயி பாப்புலேஷன் வந்து மெடிக்கல் கோடிங் அடுத்தது வந்து இந்த டேட்டா என்ட்ரி ஒர்க்னு அதுக்கு வந்து பேசிக்லி இந்த டைப்பிங் ஸ்பீட் நல்ல டைப்பிங் ஸ்பீட் ஆக்யூரேட்டாக டைப்பிங் பண்ணாக்க அதுக்கு அந்த டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க்குக்கு ஹையர் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணுறோம் அது வந்து ரெண்டாவது மூணாவது வந்து இந்த வாய்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்னு அதுக்கு வந்து திருச்சியில் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது அந்த ஏரியாவில் எங்களுக்கு திருச்சியில் க்ரோத் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது ஏன்னாக்கா இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் அந்த இங்கிலீஷ் நாலேஜ் ஃப்ளூவெண்ட்டாக இங்கிலீஷில் பேசுகிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த அந்த மாதிரி வேலைக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் நிறைய கொஞ்சம் காலேஜஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம் இங்கிலீஷ் பேசுகிற ஸ்கில்ஸ் எம்ஃபசைஸ் பண்ணாங்கனாக்கா அதுவும் இங்கே ரொம்ப நல்ல குரோ குரோ குரோத் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இங்கே திருச்சி மாவட்டத்தில் இன்று பொதுமக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியரக கூட்டரங்கில் இன்று நடைபெற்ற பொதுமக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு கிராமங்களில் இருந்து பொதுமக்கள் வருகை புரிந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களிடம் மலுக்களை அளித்தனர் இதில் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் இலவச வீட்டுமனை பட்டா ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற கோரிய பட்டா பட்டா மாறுதல் சாதி சான்று இதர சான்றிதழ்கள் மற்றும் நிலம் தொடர்பான மனுக்கள் குடும்ப அடையாள அட்டை தொடர்பான மனுக்கள் முதியோர் உதவித்தொகை விபத்து நிவாரணத் தொகை மாற்றுத்திறனாளிகள் நலிந்தோர் நலத்திட்ட மற்றும் விதவை உதவித்தொகை கோரி மனுக்களும் மற்றும் இதர மனுக்களும் பெறப்பட்டது இம்மனுக்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களிடம் ஒப்படைத்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு உத்தரவிட்டார் இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் தர்பகராஜ் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகாமை திட்ட இயக்குநர் மலர்விழி மற்றும் அரசு அலுவலர்கள் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் அரசு அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவ மாணவியர்கள் கல்வி உதவித்தொகை பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என திருச்சி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் டாக்டர் ராஜாமணி தெரிவித்துள்ளார் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் அரசு அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவ மாணவியர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் டாக்டர் ராஜாமணி தெரிவித்துள்ளார் அரசு அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் தொழிற்கல்லூரிகள் அரசு ஒதுக்கீட்டில் பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவ மாணவியருக்கு தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கி வருகின்றது அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் இளங்கலை பட்டப்படிப்பு பயிலும் பிற்படுத்தப்பட்ட மிக பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவ மாணவியருக்கு எவ்வித நிபந்தனையும் இன்றி கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுகின்றது முதுகலை பாலிடெக்னிக் தொழிற்படிப்பு போன்ற படிப்புகளுக்கு பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் இரண்டு லட்சம் மிகாமல் இருக்க வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டில் கல்வி உதவித்தொகை பெறுவதற்கான விண்ணப்ப படிவங்களை மாணவர்கள் அவர்கள் பயிலும் கல்வி நிறுவனங்களிலேயே பெற்று பூர்த்தி செய்து உரிய சான்றிதழ்களுடன் கல்வி நிலையங்களில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் மாணவர்கள் தங்களின் வங்கி கணக்கு எண் மற்றும் ஆதார் எண் விவரங்களை தவறாது குறிப்பிட வேண்டும் மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் நேரில் அணுகியோ அல்லது அரசு இணையதளமான டபிள்யூ இத்திட்டங்கள் குறித்த விவரங்கள் மற்றும் விண்ணப்ப படிவங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் மாணவ மாணவியர்கள் உரிய காலத்தில் விண்ணப்பித்து கல்வி உதவித்தொகையை பெற்று பயனடையலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் டாக்டர் ராசாமணி தெரிவித்துள்ளார் இத்துடன் இன்றைய திருச்சி நிறைவடைகின்றது மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நேர்களே நன்றி வணக்கம்